continuamos con la batalla naval. Como verán, pues estos tíos ya están cayendo. ¿Eso fue todo? Yo esperaba pelear con el otro barco. ¿Tienes alguna noticia sobre Mileda? Si Leda está viva, la encontraré. Pues vamos a darle.
Este año no se me pide para más que esto. No sé si ese es del culto porque son su cancioncita. Estoy un poco perdido. Ah, sí. Mira, que afectado, no se puede mover. ¿Tienes alguna noticia sobre Mileda? En cuanto a la visión del cíclope... Sí. Tusa y Poseidón me llevaron de la mano al corazón de las cuevas de Anafe. Allí vi a Leda alimentando a un joven cíclope. Si Leda está viva, la encontraré. Puerto despejado. Debemos salir antes de que envíen refuerzos. Ya casi estamos. ¿Timo? Estamos embarcando. Los barcos están a tus órdenes. Alexios, un momento. ¿Te pasa algo? Salvo el ataque a mi isla y la intromisión del culto, nada. Pero hay que hablar en privado. Lo que necesites. Detendremos al culto. Cuando volvamos a Laconia correremos riesgos. Siempre los corro, igual que tú. Aquí sé en quién puedo confiar. Habría jurado lo mismo de Esparta, pero estas nuevas sobre el rey... ¿Ha averiguado Aspasia qué rey colabora con el culto? Por lo que sé, los dos. Acabaremos con la corrupción de Esparta a toda costa. Cuenta conmigo para hacerles frente. Sí, por todo lo que nos han arrebatado. Y tu hermana... La encontraremos. Ven cuando estés listo. 
¿Listo para zarpar? Lo estoy. Lo dejo en tus manos. Con tu escudo. O sobre él. Daremos un golpe al culto. Pues como verán, ahí tenemos ya lo que viene siendo a nuestra mater y nuestra trasera. Mm, vale. ¡Listos para salir! ¡Hola de nuevo! ¿A dónde vamos?
Frenemos a paros. Frenemos a paros. Mm, pues no me dices mucho. ¡Deprisa! Thank <laughs> you. 
tienes alguna... No, no tengo nada. Si Leda está viva, la encontraré. Frenemos a Marcos. Quiero a todo el mundo con... ¿A qué te refieres con frenemos? Frenemos a paros. Realmente ni siquiera me da ninguna misión. Naxos está a salvo. Hemos hecho mucho por su gente. Pero hay que mirar más allá y destruir al culto. Son ubicuos pero invisibles. Sus seguidores son incontables. ¿Por dónde empezar? Cortaremos cabezas de una en una hasta que estén ciegos e indefensos. Esparta. ¿Esparta? Aún tengo influencia y aliados. Buscaremos apoyos y limpiaremos nuestra casa para dar ejemplo al mundo. Será peligroso. Son muy influyentes en Esparta. ¿No crees que es hora de volver? Tú y yo. Tengo que hacer algunas cosas antes. Cuando estés lista, zarparemos hacia la conia. Creo que debes hacer algo antes. ¿Qué? Encontrar a tu padre. ¿Quién es? No es un hombre fácil de describir. Es muchas cosas, pero solo podrás comprenderlo cuando le conozcas. ¿No me lo vas a decir? Hay detalles que solo él sabe. Cuando lo conozcas, lo entenderás. Lo que buscas está en la isla de Tera. He dado el rumbo a tu navegante. Nos vemos en Laconia. Allí estaré. Que Poseidón te guarde. Feliz viaje. Bueno, pues, pues Poseidón encargado del mar. 
de los océanos y el agua. Tera. ¿Dónde es Tera? No, oh, esperen, esperen. Tera. La isla de los espejos. Uh, he tratado de descifrar este enigma de los espejos y la verdad es que eh, ha sido complicado porque pues he seguido todo según los videos que he visto y he llegado a la conclusión de que probablemente los espejos no se activen hasta que realmente pues hayamos llegado a esta parte de la historia, claro. No me queda de otra, así que tendremos que averiguarlo. Como tal, pues el puzzle ya está hecho y es hora de conocer el verdadero padre de Alexios. Me pregunto quién será. Después de todo, era un gran guerrero espartano. Está en los haces de luz. Muy bonito el sitio. Ahí está. Está activado. Pero algo está fallando porque no está llegando la luz hasta acá. Es increíble porque realmente estuve esperando literalmente bastante tiempo, horas, para dar con ese puzzle y pues tal parece que no podía avanzar hasta que literalmente llegara a esta parte de la historia. Algo frustrante, debería de decir. Ahí, debería funcionar. Ahora probaré la puerta. Se abre también con la espada de Leónidas. Vaya que esto es una guarida de nuestra familia. Como bien lo decía Irina, nuestra familia tiene grandes secretos. ¿Por qué estará aquí mi padre? Es lo que yo mismo, pero... ¡Qué calor hace! Oh, es un Voy a ir con Qué cuidado. Verdad. Vaya que yo maría eso. Creo que nadie haría eso. Pero qué cojonudo, el muy idiota en vez de subir, trepar, se aventó.
qué estará aquí mi padre? ¡Qué calor hace! Voy a ir con cuidado. ¡No! ¡Mierda! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No! ¡Maraca! ¡Debo apagar esto! Eh, las... Lanzándose de ese modo creo que nadie sobreviviría. Pero pues Alexis de alguna manera lo ha hecho. ¿Qué? Ya no me salió la obsidiana. Era una buena cantidad. Pues nuestro padre debe ser acróbata, eso es un hecho. ¿Qué lugar es este? Hora de darse un baño. Vaya, este eh. sitio es enorme. Es lo que digo. Oh, eso parece como un portal o algo. ¿Qué es eso? ¿Bestias del inframundo acaso? Hola. ¿Será la Atlántida? Ícaro. ¿Cómo es que ha llegado Ícaro? Bah, traidor. <risa> Saludos, Alexios. Bienvenido a la Atlántida. Tal como lo sospechaba. ¿La Atlántida? Imposible. Creía que solo era un mito. Los mitos y las leyendas esconden muchos de los secretos de este mundo. ¿Y tú quién eres? Mi nombre es Pitágoras. ¿Pitágoras? Soy tu padre. ¿Pitágoras? ¿Del teorema de Pitágoras? Eso no tiene ningún sentido. Murió hace décadas. Sí, hace casi un siglo, si la memoria no me falla. Y aún así, aquí me tienes. Entonces, Ícaro es... Mi amigo más viejo y querido. Le había encomendado tu protección y aquí estás. O sea que también Ícaro viene siendo uh, inmortal o algo parecido. Uh, vamos He a checar. A cumplir mi destino. Vaya, en serio. ¿Y cuál crees que es, joven? Esperaba que me lo dijeses. La Atlántida no divulga sus secretos fácilmente. ¿Por qué me han enviado? ¿Qué pinto yo en todo esto? Quiero respuestas. En este lugar hay conocimiento, conocimiento muy poderoso. En las manos equivocadas, sus secretos podrían provocar la caída de la humanidad. No podemos dejar que nadie descubra este sitio. Hay que encontrar la forma de clausurarlo eternamente. No entiendo nada de esto. Soy un guerrero, no un estudioso. Todos tenemos un propósito, Alexios. El tuyo proteger conmigo los secretos de la Atlántida. ¿Y por qué habría de hacerlo? Nunca estuviste de mi lado. Tanto sufrimiento era necesario para prepararte para lo que nos aguarda. Yo no he pedido nada de esto. Nuestro destino es la carga que debemos soportar. No es algo que elijamos. ¿Y qué me ordenas que haga? Las respuestas que busco están tras estos mecanismos. Están cerrados. Y los artefactos que los abren han desaparecido. ¿Tengo que encontrar los artefactos y devolverlos a la Atlántida? He reunido información. 
que da pistas sobre dónde podrían estar los artefactos. Pero son extremadamente poderosos. Corrompen la mente de la gente menos preparada y poseen voluntad propia para defenderse. Los traeré de vuelta. Pero sigo teniendo preguntas para ti. Y yo tengo las respuestas, pero de momento toma esto. Parte de la llave para acceder al artefacto oculto en Beocia. Un aliado está tratando de encontrar la segunda mitad ahora mismo. Vale. Creo que estamos regresando eh, al futuro, por así decirlo. Porque si no mal recuerdo, ese es el caminito o la estela que nos dejaba justamente cuando viajábamos de uno a otro lugar. Dice, hasta la llegada del euro, eh, en este siglo el dracma se seguía utilizando. Wow, es una moneda muy vieja. Tera, es la Atlántida. ¿La Atlántida? Voy a mirar tus constantes. ¡Deliras! ¿Estamos buscando un artefacto Isu capaz de alterar la realidad y te asustas por esto? Pitágoras nació alrededor del 570 antes de la Era Común. El hombre de la cueva debería tener casi 150 años. ¿Qué lo pudo mantener tanto tiempo con vida? La vara de Hermes Trimegisto. Señorita Hassan, tenía razón. Vamos a recoger los barcos. Gracias. En marcha. Vale, pues ahora entiendo por qué decía entre dos mundos. Pero lo más intrigante es que Pitágoras viene siendo nuestro padre. Eso sí, no me lo esperaba porque estamos hablando del coseno y pues prácticamente de toda esta rama matemática. Y sobre todo pues Pitágoras, nuestro padre. ¿Quién lo diría? Igual y nos puede enseñar ahí unas clases. No estaría mal. He llegado a las coordenadas. Las cuevas que habíamos detectado deberían estar aquí debajo. Tengo el equipo listo. Me voy a zambullir. Leila, no sabemos qué hay ahí abajo. Podría haber tiburones. Los prefiero a templarios. Estaremos mm. alerta por si llega Abster. Suerte, Leila. Gracias. Creo que estamos. Voy a bajar ya. Si hay una forma de entrar, la encontraré. Donde estábamos con Alexios, puedo reconocer las estructuras, pero algo extraño, ¿por qué no estamos entrando por allá? ¿Y cómo sabía que por acá había una entrada? Sí, no cabe duda, es la isla de los espejos y no puedo pasar. Eh, vuelvo con la incógnita, ¿por qué? ¿Cómo es que sabe que aquí hay un entrador? Vale, que el, la contaminación hace que se vea horrible el, el océano en el futuro, en comparación del pasado. Con Ahí, Alexis. Esa parece ser la entrada. Ya ven, por ello mismo hay que ser conscientes sobre la contaminación. Seguís es evidente. Se me hace muy extraño no oíros. Te recibimos. Gracias, es que esto está muy silencioso. No estás sola, Leila. Estamos controlando tus avances. Lo estás haciendo genial. Sí, estamos aquí si hace falta. Dijo la asesina ante un escritorio. No me hace falta estar en un barco para ser útil. Tengo un montón de información sobre la antigua Grecia. ¿Sabías que los minoicos construyeron un cementerio tan grande en Zacro que lo llamaron Garganta de la Muerte? ¿Os importa si no hablamos de muerte? Alana, prométeme que si muero aquí, llamarás a este sitio Cuevas de la Muerte. Cuenta con ello. ¡Gente!
Miren, hay el mineral. ¡Ja! Y lo puedo agarrar. Pues está diferente la entrada. Echaré de menos el log de Londres. Me encantaban las vistas. ¿Y eso? ¿Por qué no puedes volver? No leíste el informe de que Yoshi Abstergo ha difundido su ubicación. Sería un riesgo. No, he estado ocupada investigando sobre Tera. Kiyoshi, ¿estás bien? Por supuesto. Después de recoger todo el equipo, observé la infiltración desde lejos. ¿Se llevaron el regalo que les dejé? Sí, encontraron el USB que se te cayó debajo del escritorio. Buena táctica. Nadie en Abstergo es tan idiota como para meter eso en un ordenador. No hace falta. Es una carcasa con uno de mis dispositivos de identificación por radiofrecuencia. Acércalo a... no sé, la oficina del jefe de seguridad y... ¡boom! ¡Impresionante! El hackeo de cada día. ¡Atiza! Esto es más complicado de lo que había pensado. ¿Cómo construirían esto? ¿Qué no daría por una caja de herramientas, Isu? Pues aquí estamos, esto no en es Atlántida. Comparten algunos elementos estéticos, pero... Mm. Mm, pues realmente yo no he, he jugado el Origins, entonces realmente no sé bien lo que se refiere. Pero me imagino que la arquitectura debe ser muy similar a, a esto. Traje de buzo antes de explorar. Es real. Lo logré. Altair 2, aquí Leila. He llegado. ¿Podéis ver algo? Altair. Sí. Ya no me acordaba, acordaba bien de su nombre, Altair. Dioses. ¿Qué le habrá pasado? ¿Notas náuseas por el cambio de presión? No, estoy bien. Estas salas son alucinantes. Piensa, Leila, piensa. Tiene que haber una forma. Algo tiene que darle vida a este lugar. Voy a volver a entrar en el Animus. Necesito que Alexios me enseñe cómo entró. Pues esto se pone más emocionante porque, pues, ahora nuestra nueva misión principal viene siendo entrar a la Atlántida. Entonces tenemos que encontrar ciertos artefactos. Es un mundo que se mete en otro mundo para entrar a otro mundo. Vaya. ¿Esto será como a lo que llamamos las dimensiones? ¿Será posible realmente? Es una incógnita del universo. Vale, no puedo trepar. Prácticamente puedo trepar montañas, eh, edificios, etcétera, pero no puedo trepar esa miniatura. No tiene mucho sentido eso. Oh, me pregunto si por ahí habrá paso. Tendremos que averiguar. Esta grabación iba a ser sobre la danza de Leónidas, pero ya sabes lo que es una danza. Los humanos llevan más de 100.000 años matándose con ellas. Es un bastón que llamas la Ara de Ernest Trimergisto. Es 
bastón como cualquier otro. Sirve para apoyarse. Se puede usar de arma y es un símbolo de poder. Pues solamente hay estas cosas que no sé bien para qué sirven. Los precursores. Me temo que los precursores están detrás de esto. Una programación biológica dañada en la que se mezclan artefactos tecnológicos con seres vivos para crear monstruos híbridos. Mm, pues realmente ya no entiendo qué es esto. Todos sabemos que los griegos escribieron sobre lo que en el futuro se conocería como seres míticos. En esta realidad, algunos no son solo míticos. parece que me han dado otra ubicación mmm, como el de las bestias míticas ese signo como triangulito amarillo con azul Pero la pregunta del millón, ¿cómo salgo ahora? Mm, qué raro que es esto. Oh, huh. Un teletransportador. Vaya que este Mistios tiene bastante que ofrecer. ¿Dónde es la conia? Vamos a ver dónde se sería el lugar. Mmm, la conia. Entonces esto es Esparta. Macedonia. Pero no logro encontrar la ubicación. Beocia. Giorgio está en Beocia, al sur lago Copaide. Pues voy a ver si puedo destruir este enemigo que si no mal tenía entendido estaba como encerrado o algo por el estilo. No sé si era... Hasta que termine o avance un poco más o ya puedo adentrarme en ello. Es por ello que visito la isla, aprovechando que está cerca, cerca del lugar donde tenemos que ir y, y buscar este artefacto. Pues aquí estamos. No sé si como que lo abrió un poco más. Pues...
pues tal parece que creo que todavía no puedo vencerle o enfrentarme más que nada. Pero sí, creo que ese agujero se hizo un poco más grande. Realmente igual y después lo checo en la grabación. Pero pues bueno, tendremos que irnos por el momento. Realmente yo le quería enfrentar. Mi tercera bestia mítica derrotada. Vale, pues ya he encontrado dónde está esta ubicación. El lago de Copaide. De Copaide. Pues voy a aprovechar para entregar las pieles. Sirve que a lo mejor me pueden dar un poco de experiencia. Y vamos hacia la ubicación más cercana, hacia he dicho lago. Porque como de, se darán cuenta de esa parte no, no la he explorado bien. Pues tengo dos ubicaciones muy contrarias, una viene siendo hacia el sur, que viene siendo el eh, espacio en el lago donde pues es para encontrar el artefacto necesario para la Atlántida, que dice clasurarlo, algo extraño. Bestias, me alegro de volver a verte. La piel de la osa Calisto. Ojalá hubiese visto a esta criatura en plena naturaleza. Debía de ser impresionante. Lo era, pero en este mundo existen cosas que son mucho más hermosas. ¿Y salvajes? De lo contrario, hacerse con ellas no supondría un desafío. Pues nos gustan los desafíos. Catador de bestias. Me alegro de volver a verte. El toro no me lo puso fácil. Pero aquí tienes su piel. Eres y en definitiva, ¿eh? No me lo puso fácil. No más que el toro. Los dioses nos han bendecido con un mundo asombroso. Y debemos honrarlo. Hablas igual que una hija de Artemisa. La piel de la cierva de Cerinea. Hace mucho tiempo la vi de lejos entre unos árboles y me dejó completamente fascinada. Ha sido un honor cazar a un animal tan noble. Aunque haya visto sufrir y morir a muchos animales, tener delante a uno tan espléndido... No tengo palabras. <ríe> Artemisa no se equivocó al juntarnos. En tu pecho late el corazón de un guerrero, pero está impregnado de bondad. Quiero decir... Se me da mejor la lanza que las palabras. Tranquilo. El buen cazador siempre apunta al corazón. Dafne, yo... Shh, calla. Ahora sobran las palabras. Vale, pues esto se pone interesante.
Pues hemos subido de nivel. Pues es hora de ir a la misión principal. <risa> 